People come to Revelstoke for the POW and the terrain. Um, we've got incredible snow, storm skiing, pillow lines, all that sort of stuff that's right outside our front door. It's cool when you go on these types of trips where um, over the course of a couple of days, you sort of see everybody's high highs and low lows, and uh, it's pretty telling. Um, you get to know people really quickly, um, and in a lot of cases, you start to respect things about people that you didn't know they had in them, or or maybe the opposite sometimes. But it's really it's a really cool environment to get to know people. Let's go play in the mountains and find some things to see. Jump off up. Getting outside and doing something just keeps things new and exciting. It pushes you, it tests you, kind of keeps everything fresh. I think so much of what we do on a day-to-day -day basis is so contrived by, by us, by humans. Um, when we go out and have these types of adventures, for me, it's almost meditative. You know, it's like one foot in front of the other and Usually the biggest problem that I have is the snow's too deep or which line am I going to take and it really helps you to live in that moment and not really worry about the bigger bigger picture issues. Most of the adventures that I go on um, we're not really relying on on man-made things. We're out in the mountains for the most part and uh, you have no choice but to connect with nature because your biggest obstacles are the ones that nature creates for you. You know, for the 10 years that I've been in Revelstoke, seasonally we see different weather patterns. And although that's not an indication of overall climate change on a historical level, we are seeing changes where we can expect to see later snowfall starts and earlier rainfall events in the spring. It's really changing how we can expect to get out an adventure on a yearly basis. Everyone talks about how deep the snow used to be around the Revelstoke area, and we still get massive snow banks, but in the wintertime, some of the snowfall is falling as rain these days. So our snowpack right now is actually pretty good. But um, earlier in the year, actually not too long ago, about a week and a half ago, we had a whole bunch of snow and then we had a warming event and it rained all the way up to the peak. We're at like, you know what we're at here, 66, almost 66, 6,700 feet right here. Um, sorry, I'm working in feet. <laughs> There's about two centimeters of rain crust with fairly well consolidated snow underneath it. Stability is pretty good. You had to hit it pretty hard to get it to go. So we looks like we got about 60 centimeters of good skiing. When you get out on an adventure on a daily basis, you start to see how your actions impact the world around you. Um, you appreciate the wild spaces that you do have, and you appreciate how those spaces affect others. So we're really lucky in Canada that we get to go stand on mountain peaks and look around and see absolutely no civilization whatsoever. Um, I think those moments really help a person to understand that there's more to life than the cities that we've built up and that nature exists whether we're there or not. Uh, so having the accessibility to those sorts of moments in time is, I think it, it really helps people to connect with why any of this is important. For me, skiing is a creative outlet. I don't have a lot of things in my life that are creative endeavors, but when I don't have that physical outlet of creativity moving through the mountains, I struggle. <laughs> Get 
getting out on adventures like we took helped bring back the idea of simplicity. We don't need as much as we think we need. We can do a lot more with less. Getting out and testing our limits really shows how we can simplify our day to day life. Everything takes practice, including reducing our footprints and helping our climates. So getting out on an adventure like this, it really, it, it helps us practice that skill of doing more with less. It helps us draw appreciation for the little things. And at the end of the day, you know, we have a stronger connection to our community, to our environment, and to ourselves. Chamonix, c'est la capitale du ski et de l'alpinisme. Du coup, il euh, y a tout une, un ensemble de personnes qui sont performants à l'année et du coup, c'est unique. Euh, on ne trouve pas ça ailleurs. Ce qui est unique avec Chamonix, c'est qu'on peut faire tout en une seule journée. On peut passer du ski de randonnée à la cascade de glace, à l'alpinisme, à vraiment tous les sports qui sont reliés avec la montagne. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est des montagnes quand même ultra brutes, assez agressives par rapport à d'autres montagnes qu'on pourrait trouver dans les Alpes. Je pense pour moi, ce qui me rend heureux là-haut, c'est repousser mes limites et me faire un peu peur mentalement et physiquement. En prenant un petit peu de danger, j'aime bien ça. Ce qui me rend heureuse en allant en montagne, c'est pas forcément de faire un sommet ou d'arriver en haut, mais c'est plus le cheminement, les émotions que je vais ressentir en fait pendant tout le, tout le trajet pour arriver en haut. Et ce qu'on retire à la fin de la journée, c'est pas le sommet, même s'il nous rend joyeux, mais tout le procédé avant qui s'est passé et tout ce qu'on a pu ressentir. Euh, en étant dans les montagnes à Chamonix, ce qu'on peut vraiment observer ces euh, dernières années, c'est euh, la diminution au niveau de la mer de glace, des euh, glaciers très particulièrement sur euh, les dernières décennies et comment ça a fondu. Malheureusement, justement, à cause du réchauffement climatique, on a la glace qui fond de plus en plus. Là, par exemple, c'est le niveau de la mer de glace en 1990. Regardez derrière moi, ça commence à faire pas mal. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment c est, c est assez triste, mais d'un côté, c'est assez intéressant. Et... Alors du coup aujourd'hui on va essayer d'aller grimper dans la grotte de glace et avec le reculement du glacier, chaque année ça change et c'est un peu unique. Donc du coup on va voir ce que ça nous donne aujourd'hui. Ce qui est bien dans les grottes de glace, c'est les couleurs. Le... Bon, on ne peut pas vraiment parler d'architecture mais presque. C'est vraiment très, euh, très, très raffiné, c'est euh, vraiment bien détaillé à l'intérieur et c'est vraiment très joli au niveau des couleurs. C'est vraiment cool de grimper dans cette grotte de glace parce qu'on est dans le glacier et on est immergé dedans et l'atmosphère qui se dégage de, de, du glacier, c'est des, des couleurs bleues uniques. Et du coup, c'est assez euh, technique de grimper dans ces grottes parce que c'est à l'horizontale. Et on n'est pas fait pour grimper à l'horizontale, il faut gainer, il faut, faut vraiment avoir des... Enfin, faut être sur ses abdos tout le temps.
Pachev, c'est une course classique à Chamonix, c'était un grand classique à l'époque de mon père. Euh, ce qui est spécial avec le Pachev, c'est qu'on est vraiment entouré de pas mal de montagnes. On se sent assez insignifiant enfin, face à l'immensité de, 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 enfin, des rochers. Il y a les drues, par exemple, on a une, une vue panoramique sur toute la vallée de Chamonix aussi, c'est vraiment c est, c est unique. Du coup, on s'en rend vraiment compte euh, nous-mêmes du réchauffement climatique euh, sur le massif du Mont Blanc, parce que c'est notre terrain de jeu, on est là-bas toute l'année. Du coup, euh, on peut vraiment observer les, les dégâts que ça cause. Ce qui est important à expérimenter en montagne, c'est que quand on y est, on est vraiment connecté avec l'environnement, la nature. On constate vraiment de manière plus réaliste euh, les dommages sur, euh, sur euh, la, un peu notre terrain de jeu, euh, les impacts du changement climatique. Et euh, on est, comment dire, ça, ça nous change un peu d'être constamment sur nos téléphones et réseaux sociaux et juste un peu voir au-dessus de, de cela. Le comportement face à l'écologie n'est pas le, le plus parfait. Il n'y a personne qui peut vraiment dire qu'il est parfait euh, au niveau de son, ses actes face euh, au changement climatique, à la pollution, etc. On ne peut pas tout faire. Mais par contre, quand je vais en montagne euh, et que je fais des activités et que j'observe euh, certaines choses qui dégradent énormément ou euh, diminuent par exemple les glaciers, euh, ça fait prendre conscience que à notre échelle, il faut quand même essayer de faire ce qu'on peut pour euh, éviter ce, ce genre de, de désagrément dans le futur pour euh, nos enfants, pour, euh, pour nos projets, pour nos montagnes. Couche, euh, le pas de chèvre, c'est un grand classique à Chamonix parce que euh, il y a 20 ans, ça se faisait quasiment tout l'hiver et euh, maintenant, ça fait 5-6 ans que ça se fait presque plus. À cause du recul de la mer de glace, ça a créé une moraine, un gros tas de cailloux. Du coup, la solution qu'on a trouvée avec Jody, c'est de descendre en parapente à partir du plateau à la fin du pas de chèvre. De... On descend en parapente jusqu'à la vallée. Euh, ce qui est vraiment choquant avec euh, le changement climatique, c'est ce qu'on constate en fait au fil des années entre ma génération et la génération de vos parents, de mes grands-parents, etc. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire euh, à cause des, des, justement des changements climatiques. Je pense que nous avons beaucoup à faire pour changer tout le réchauffement climatique et le changement climatique. Mais avant tout, je pense qu'il est important d'aimer l'environnement pour le changer. C'est d'aimer ce qu'on aime faire en montagne, ou d'aimer partager un moment en montagne pour changer nos habitudes. Ça c'est la moraine qu'on aurait dû redescendre à pied. Plus on fait partager l'expérience à des personnes qui ne font pas de montagne, plus ces personnes-là elles vont, elles vont avoir, avoir conscience du, du réchauffement climatique et du changement climatique. Euh, je pense que c'est important de leur faire découvrir un autre univers pour qu'ils se posent de bonnes questions et qu'ils euh, qu changent leurs habitudes. So many things are unique about adventuring in the Australian Alps. 
Uh, for me, what stands out uh, is the flatness of the mountains there. This flat alpine plateau that you find in Australia, we quite fondly refer to it as the main range because it is a, a large alpine plateau opposed to your typical alpine areas which are ridges or mountaintops. You can really move in that alpine space and exist in it and, and live in it for, for a long period. Um, and that's, that's really quite special and quite unique to Australia. Despite the, uh, the flatness of the Alpine Plateau, or the main range we have here in Australia, uh, it's not to say there isn't steep skiing. Uh, in what's sort of a fortunate or unfortunate state of affairs, the skiing, the steep skiing is uh, located a good 10 kilometers or so from our resorts. Uh, this means that if you're willing and able to ski it, um, a bit of backcountry, say, administration is required. Going out onto that, uh, onto that main range really reminds you every time how small you are. Um, you know, you're, you've only got your legs for power and when you have to travel up and over hills for multiple kilometers, you realize that the world, is, the world is a big place and there's still a lot of beautiful natural resources, especially here in Australia, that we can go out in and explore. Ski touring through eucalyptus trees is unreal. It's, they're, the, they're the best tree. They're beautiful. Uh, they're each one unique. They're small yet hundreds of years old. Being out in the wilderness uh, is where I feel most alive. And uh, even even when I'm not out adventuring, just the knowledge and knowing that that landscape is there um, and available to me um, makes me incredibly happy and, and grateful that I still have this uh, natural playground to explore. The feelings I felt during the 2019-2020 during the bushfire crisis uh, were a sense of uselessness or, or stress in being, in being away from a home that uh, was one bad gust of wind away from going up in flames. The terrifying scale of Australia's bushfire disaster is beginning to emerge. Bushfire crisis plaguing much of the country south and towns have been evacuated in both Victoria and South Australia. I left Australia in uh, November, just, just when the bushfire crisis was starting. And um, I remember thinking as I was leaving Sydney that this, this country is in trouble and that I'm, I'm somewhat fortunate personally to be getting out of here. This bushfire crisis felt like a bad premonition coming true in Australia. Uh, economists and scientists have been predicting that climate change is going to uh, increase the likelihood of bushfires like these um, for, uh, for years now uh, with, with almost incredible accuracy up into, up into forecasting this uh, happening during 2020 or after 2020. And you know, now the future is here and we've got those, we've got those conditions in Australia and still uh, action is, is not being taken to, to prevent that. Definitely keen for uh, some breakfast. Bit of a visit to the toilet. But how good's this? Working as an alpine guide here in the Snow Mountains uh, gives me the opportunity to take many people out into the wilderness and share with them my passion for this space.
For me, going out, uh, adventuring in the outdoors, uh, it, it instills a sense of connection to the natural world. Um, and climate change is quite simply a result of a disconnection between humans and the natural world. You cannot have a, a, a real adventure without without the natural world. Uh, that's where we we feel most thrilled. That's where we feel most alive. Uh, it's our it's our venue. It's where we get into the flow state. Yeah, How awesome was that? <laughs> that was unreal, eh? Quite simply, going out into that space and adventuring creates a creates a deep natural motivation to protect the natural world uh, for both our benefit and for the benefit of the other species on this planet. I believe it is our responsibility as a species on this planet, uh, a species that is causing this harm, to now do everything we can uh, to to negate the effects of climate change.